বললেন আমি মজহুদ মানে আমি ক্রান্ত আমি ভুকা তখন বিক্রিম সাল্লা ইসলাম তার কোন এক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন ঘরে কিছু আছে কি তখন তিনি বললেন দেহেন নবীর ঘরে কিছু নাই সাল্লাহ বলছেন বললেন যে সত্তা আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি আমাদের কাছে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই তারপর বিকারিম সাল্লা আলী ওসাল্লাম তার অন্য স্ত্রীর কাছে পাঠালেন তিনি এরকমই উত্তর দিলেন এরকম করে সকলের কাছে পাঠালেন সকলেই বললেন আমাদের ঘরে কিছুই নেই পানি ছাড়া আল্লাহ আকবর নবীর ঘরে কিছুই নাই আমরা সব কিছু খেয়েও বলছি কিছুই নেই তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াম বললেন আমার এই মেহমানের আজ আজ রাত্রে এই মেহমানের মেহমানদারি কে করবে তখন কোন এক আনসারি সাহাবি দাঁড়িয়ে বলেন হে আল্লাহ রসুন আমি করব আর ওই আনসারি সাহাবির নাম হচ্ছে এরপরের সনদ্দা ওই সাহাবির নাম হচ্ছে আবু হুরে রহ না না আবু তলহা রদি আল্লাহ আনহু আমি পারবো তখন তিনি তার বাড়িতে গেলেন গিয়ে তার স্ত্রীকে বললেন তোমাদের কাছে কি কিছু আছে তোমার কাছে কি কিছু আছে তিনি বললেন না তবে আমার বাচ্চাদের খাবার আছে তখন তিনি বললেন ওদেরকে একটা কিছু দিয়ে ওদেরকে খেলনা তেল দিয়ে ওদেরকে রাখো আর যখন আমার মেহমান আমাদের মেহমান আসবেন তখন তুমি তোমার বাতি নিবিয়ে দিবে আর দেখাবে যে আমরা খাচ্ছি আল্লাহ আকবর এবার যখন তিনি খেতে লাগলেন তখন তুমি এরকম করবে এই বাতির কাছে গিয়ে বাতি নিবিয়ে দিবে তো বলছেন ফাঁকা আদু আলফ তখন তারা সবাই এমনি বসে থাকলেন আর মেহমান যিনি উনি খেলেন মানে তারা খাননি কিন্তু তারা দেখালেন বাতির বাতি তো নিবে গেছে অন্ধকার ওরা নিজেরা দেখাচ্ছেন যে মানে আমরা খাচ্ছি আসলে খাচ্ছেন না আর ওই সাহাবি ওই মেহমান উনি খাচ্ছেন যখন সকাল হলো ওই সাহাবি আবু তাল হারদিল নবী করিম সাল্লা ইসলামের কাছে আসলেন আল্লাহ রসুন সাল্লাহ ইসলাম বললেন আল্লাহর কাছে তোমাদের কত রাত্রে তোমরা তোমাদের মেহমানদের সাথে যে আচরণ করেছো ওইটা আল্লাহর কাছে খুব ভালো লেগেছে আল্লাহ বা খুব পছন্দ করেছেন আর এদের ইশানে সুরে হাসরের নয় নম্বর আয়াতটি নাজিল হইল হলো আল্লাহ বলেন তারা এমন আল্লাহ আকবর এমন আনসার সাহাব আর নিজেদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যদিও তারা ভুগা থাকে এটা হলো মোমেন যে তার মোমেন ভাইকে ভাই মনে করে তার মোমেন বোনকে যে বোন মনে করে এর সত্যিকারের পরিচয় আমাদের মধ্যে আমরা যেভাবে পারি এরকম গুণ আনার চেষ্টা করি যতটুকু পারি 
কত মোমেন আমাদের ভোকাটা কারায় ভোকা নাঙ্গা রয়ে গেছে আমি আমার নিজ তৌফি কুনতে অনুযায়ী তাদেরকে সহযোগিতা করব শুধু ফেসবুকে নাম আসার জন্য যেন না করি এখন শুধু ফেসবুকে আর টুইটারে ছেড়ে দিলাম আমরা এরকম করি এরকম করি দেখতে হবে সত্যিকার নিয়ে করছেন কি না একটা রিয়াল যদি আল্লাহর প্রতি আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কে সন্তুষ্টি লাভের জন্য দান করানো হয়তো এই এক রিয়ালের কারণে কেয়ামতের দিন আপনি জাহান নাম থেকে নাজাত পেতে পারেন আর যদি লক্ষ লক্ষ টাকা দেন বা এরকম একটা কাজ করেন আর ফেসবুকে ছেড়ে দিলেন দেখাবার জন্য কোনো ফায়দা নেই বিন্দুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজ করি মিডিয়া এ তো তাড়াতাড়ি ছাড়বেন না যেটা ছাড়ার প্রয়োজন হয় যেমন একটা প্রতিষ্ঠান আপনি যদি করেন তাহলে এটা মানুষ এদিকে ধাবিত হবে হকের প্রতি ধাবিত হবে প্রতিষ্ঠানের কথা মাদ্রাসার কথা দিনই কোনো সেন্টার ইসলামিক কেন্দ্রের কথা এরকম দিয়েছেন মার্কাসের কথা মুমকিন এটা ঠিক আছে কিন্তু আপনি ব্যক্তিগত আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন তো আমরা সবাই যথাসাধ্য এগিয়ে আসি মুসলিম ভাইদের গরিবদের সহযোগিতা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে যদি আমরা কেউ এরকম করতে পারি তাহলে দেখেন নবী করিম সাল্লামের সাহাবাই কারাম কীরকম আত্মত্যাগ করেছিলেন আল্লাহ আকবর আরও দুঃখের ব্যাপার কোনো কোনো বেদাতি শয়তান এরকম আছে যারা সাহাবাই কারামদের কুচ্ছারণ না করে বিশেষ করে এই জমানা এই সব কথিত শিয়ারা এই ইরান বিরানের শিয়ারা আহুদুল্লাহ ওরাম আবু বকর সিদ্দিক রদিয়ানু আমর উল খত্তাব রদিয়ানু উসমান বিন আফান রদিয়ানু আমাদের মা আয়সা রদিয়ালহার উপর মিত্যা অপবাদ দিয়ে ওদেরকে গালমন্দ করে খবরদার এইসব বেদাতদের সাথে যেন আমাদের সম্পর্ক না থাকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন আল্লাহ মুসল্লি ও সল্লিম ওবারিক আলা মোহাম্মদ আলী ওসাহবিহি আজমাই